vagy talán először az erdőben? Hát, ha jól emlékszem, mint a téves koromban. <gül> és te? Én a egészen konkrét évszágban nem emlékszem, de arra ilyen, hogy a nagymamámmal jöttem. Az olyan klasszikus, nem? Nagymama elhozza az unokáját a zsergóban. Miszkács Anna viszont 16 évesen már itt dolgozott. Így van, 16. Az itt dolgoztam, az azért egy előrős túlzás, mert nyári gyakorlaton voltam csak itt. Egy hónapot mértem a fagylatot a Fontán a Fagyi Pavilonnál, és én is valamikor, szerintem olyan 6-7 éves koromban voltam itt, én mondjuk nem a nagymamámmal, hanem az édesanyámmal és a testvéremmel és az apukámmal, de mindenkinek szerintem ilyen picikor élménye fűződik a zserbóhoz. De ez olyan szép, hogy a zserbóról az embernek a tradíció beszélbe, már csak azért is, hogy mindenhol lehet látni, hogy 1858-ban nyitott Így van. meg. A zsergó már 154 éves, és ahogy mondott, természetesen a zsergó a tradícióról szól, de nagyon-nagyon fontos a zsergó életében az innováció, hiszen annó Kugler Hendrik is, ugye, aki 1858-ban alapította a zsergó cukrászdát, és utána a zsergó Emil is elképesztően sok új süteményt vezetett be Magyarországra, többek között a Kugler Minyon. ami abszolút Kugler Henrik nevéhez fűződik, illetve a macskanyál, konyakos megy, a zserbó szeletet, ezek a klasszikus, igazi, hagyományos magyar sütemények, vagy édességek, csokoládék, ezek mind zserbó emlő nevéhez fűződnek. És ugye mi is most ezt követjük, hogy megtartjuk a tradicionális süteményeket, mint a dobostorta, az eszterházi torta, a zserbó szelet, de emellett nagyon-nagyon sok új süteményünk van, hiszen hiszen erről szól, erről szól ma a zsergó, és erről szólt annó is, hogy folyamatosan újítani, újítani. Nagyon-nagyon sok fiatal ember dolgozik itt. Nem csak a pincérek, a te elmondásod szerint a, a csapat, a háztér... E, igen, még a csapat, hál Istennek, hál Istennek a zsergó most, ugye, miután egy ilyen fiatalodási folyamaton megyünk keresztül, ezért a csapat is, egyébként a csapat az konkrétan 200 emberből áll, tehát elég nagy a cég, és olyan 35-36 körülbelül az átlag életkor, hogyha csak a felszolgálókat veszem, akkor az olyan 30, 29-30, tehát nagyon fiatalok. Vajon azért ilyen fiatalok, meg ilyen helyesek a pénzének, mert van egy ilyen klasszikus, lehet, hogy városi legenda, hogy az idősebb földjek azért járnak a zserbóba, hogy megkocogtatják, hogy melyik, melyik szeretet? Kíváncsi, kíváncsi voltam, hogy ez a téma vajon följön. Ez a helyzet. De jó a kapus, de mi? Az a helyzet, hogy amikor én először elkezdtem, hogy itt voltam, meg ugye már volt valami közöm a zsergóhoz, és meséltem, hogy igen, itt vagyok, és hú, milyen jó a zsergó, és mennyire imádom, akkor mindenki ezt a témát hozott, és én akkor nem tudtam, hogy miről beszélnek, és igazából eleinte annyira fel is voltam háborodva, mert ugye én mindenért lelkesedtem, itt csoda sütik, csoda fagyi, minden házi, és akkor miért, miért erről kérdeznek, miért nem azt mondják, hogy úristen, de finom zsergó szeretett? Na de a zsergónak a, a, a feelingéhez, ez is hozzá tartozik, és szerintem ez nem baj, a múltját, de, tudod, nem tudod, hogy, tudod, hogy mi miatt gondolhatják ezt, vagy mi miatt indult el ez a legenda, mert Annó, ugye ez volt a társasági élet szintere, tehát hova jártak az emberek, hogyha ismerkedni akartak, elmentek egy kávéházba, egy étterembe, és ugye a zserbó, miután 154 éves, ide azért jó régóta járnak az emberek. Szeretnénk, hogyha a magyar emberek fejében a zserbó nem csak úgy élne, mint egy, mint egy legendás cukrász, de ahova a nagymamámmal öt évesen egyszer eljöttem, de azóta talán soha, hanem egy olyan hely, ahova igenis el lehet jönni. És Akár csak egy reggelire. Egy reggelire, egy születésnapi tortára, egy süteményre bejönni, egy fagyira, egy kávira. is lehet minden igen, nagyon-nagyon sok ugye, szelet süteményünk van, a tradicionális, a tradicionális és az új sütemények. És egyébként 50% kedvezménnyel adjuk a sütiket elvitt erre, 5 szelet süteménytől, pontosan emiatt, hogy, hogy, hogy a magyar emberek is jöjjenek és vigyék, és ők is érezzék azt a, azt a csodát, amit, amit itt, a, itt a cukrászdában lehet érezni, és azokat Például az Például ez csak csodát, ezeket az ezeket. Olyan, erről már sokszor azt mondom, olyan kár, hogy nem lehet átadni most ezt az élményt. Muszáj eljönni ide, vagy eljönnötök ide. Ez például egy, egy turvíz, de nincs benne tej, és nincs benne cukor, csak-csak kis gyümölcs, ez nagyon finom. Az enyém kivis, banános. Az enyém meg már a musomban van. Ez most komolyan van, hogy nem hagytál a turvíz szóval. Gyerünk még egyet. 
bármilyen süteményt vagy fagylalt helyhet itt kóstoltok nálunk, hogy benne van alapanyag, az mindig készül. Ugye köszönhetően annak, hogy viszonylag nagy cukrázda vagyunk, azért van arra kapacitás, hogy például itt van ez a barack eszpuma, ami rajta van, ezt is mi itt készítjük. Az a kis bombon, ami itt van, ez is itt készül a házban. Akkor ezen ez a mandula krokant, ezt is itt készítjük. A, és hát az összes fagylaltot természetesen. Nem akarom belépolteni a szót, de mi lenne, hogyha mostantól képekben valóban megmutatnánk? Végre kérnénk valamit, hogy itt? Hát erre akartam célozni. Köszönöm, de akkor nézzük még egy napot. Én nem tudom, hogy, hogy egyáltalán milyen ízvilága, tehát gyümölcsösebb, vagy csokisabb, de mert amit én ajánlanék, hogyha már Igen? ugye a zsergóban vagyunk, akkor egy zsergó kejhet mindenképpen ajánlanék nektek. És ugye miután nyáron is üdesség és üdvisesség, ezért uh, gyümölcskej. Hát ő a gyümölcskej, és szerintem egy gyümölcske hely az. Jó. Ez biztos, hogy jó lesz nekik. Dream a little dream of me, ba ba ba. Ezt tudjátok mi? Macska nyelv! Kimártam a macska nyelve gyerekkoromban. Most nagyon rég nem ettem, és ilyet biztos, hogy nem ettem. Anna se néz még. Szereted a macska nyelvet? Igen. Most nincs ki. Na most, most mit a csomó? Ugye, úristen, ez annyira szép, mert a csomagolás is gyönyörű. És az nagyon jó, amit elkezdtél mondani, hogy kívülről minden valamilyen, de utána olyan, mint az álló. Így van, ugye itt az álló <gül> szól, hogy Ugye a zserbó most nem csak belülről, kívülről is megújult, tehát nem csak a sütemény kínálatunk, és közben meg is hagyjuk a hely. Na ebből nem mehetsz belőle. Így lesz a De a gyümölcs ez még. A gyümölcs, ami a te... az csak nyugodtan tegyen. A gyümölcsöt a tetejéről meg tudod enni, legalább annyi. Stars shining bright above you. Eperhab, az csak hab, ami ott van, a kivi az csak kivi, az ananász az Jó. csak ananász, és az eper is csak eper. Most megszegem a diétát. Csak egy pici habot. E, szerintem macska nyerni tartottunk, de most... <gül> Ugye ennyi minden, a zsérbú erről és szól, habcsolni az élvezeteket. Így szóval, lesz az anyakanyarból banyakanyar, mert majd megnézünk. <gül> Amikor kinyitjuk, akkor jön az álom. Akkor ugye? jön az álom. Ugye itt ez arról szól a, az összes csomagolóanyagunk, hogy kívül minden, kívül minden valamilyen alapanyag. Vagy rész, vagy rész, vagy fagi, vagy csoki. Belül pedig ugye az álomnak a színe, hogy, hogy vajon milyen ízű is az a sütemény, és hát általában álom. Jó, nagyon jó, hogy csinálunk Ez makaron, ugye? Igen, ők a makaronok. Ugye most makaromániában szenvedünk, nem csak mi, hanem már hál' Istennek Magyarország is elindult a makarománia útja. Az is makaron, az is makaron, ez az óriás makaron. A minden szezonnak megfelelően van egy, van egy ilyen kis óriás makaronunk. Mindent? Mindent? 